Vi er kommet til det tredje og sidste ben i eksponeringstrækanten, nemlig blinden. Og blinden er nok det, som forvirrer langt de fleste mest. Blinden angiver det hul, der er inde i objektivet, som lyset strømmer igennem. Så hvor at du altså har ISO'en, som er bestemt af sensoren, lukkehastigheden, der er bestemt i kamerahuset, så har du blinden, der er bestemt af objektivet. Og blinden angives med en brøk, som hedder f et eller andet. Og der har du nogle blindetrin, og vi kan se dem på det her, et objektiv som det her, der hedder blindetrinene 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 og 22. Og for hvert blindetrin, der lukker du halvt så meget lys ind. Det vil altså sige, at en blinde på 2 lukker dobbelt så meget lys ind, som en blinde på 2,8. Og en blinde på 2,8 lukker dobbelt så meget lys ind, som en blinde på 4. Hvilket så igen betyder, at en blinde på 2 lukker fire gange så meget lys ind, som en blinde på 4. Så selvom de her tal lyder ret små, hvor stor kan forskellen være på 2,8 og 4, så er den altså enorm. Fordi den har indflydelse på resten af eksponeringstrikanten. Ja, det betyder altså, at et billede, der er korrekt eksponeret ved ISO 800, blinde 2,8 og en 125. Del sekund, er også korrekt eksponeret ved blinde 2, ISO 400 og en 125. Del sekund. Og det gør en kæmpe stor forskel, fordi du altså nu større blindeåbning du kan lave, nu mere lys du kan lukke ind, nu mere kan du skrue ned for ISO'en eller op for lukkehastigheden, og dermed håndhold kameraet i situationer, hvor du ellers ikke ville kunne, og du vil være i stand til at skrue ned for støjen. Men i virkeligheden er alt det slet ikke det mest interessante ved blinden. Hvis det bare var det, og det ellers ikke havde indflydelse på momentivet, så ville det være, at ja, så kan vi forholde os til det, og vi kan så vækste mellem at bruge ISO eller blinde. Men blinden har en helt særlig egenskab, som gør den til det vigtigste æstetiske valg. Blinden afgør nemlig ikke kun, hvor meget lys, der bliver lukket ind gennem objektivet, den angiver også din dybdeskarphed. At nu, højere, eller nu større blændeåbning du har, og det vil altså sige nu mindre tal, at en stor blændeåbning hedder F2, en lille blændeåbning hedder for eksempel F16 eller F22. Nu større blændeåbning, F2, F2,8, F1,4, nu større hullet i objektivet er, nu lidt mindre dybdeskarphed har du. Og det er sådan, man kan begynde at skabe de her billeder, hvor du har noget, der er fuldstændig i fokus, og du har en baggrund, der er skudt fuldstændig ud af fokus. Det er noget af det, der bestemmes af blinden. Det bestemmes også i nogen grad af, af brandviden på objektivet. Du har en lavere dybdeskarphed på en højere brandvide. Så altså brug teleobjektiv en 85 mm, en 110 mm, en 200 mm, så får du også en mere uskarp baggrund, fordi dybdeskarpheden bliver mindre. Men det bestemmes altså først og fremmest af blinden. Og det er det, der gør den til et så interessant æstetisk valg, fordi du faktisk står i den situation med dit kamera, at hvis du skyder på blindeprioritet, eller du skyder manuelt, så ved at indstille din blinde, så bestemmer du altså, hvad der skal være i fokus, og hvad der ikke skal være i fokus i dit billede. Tager du et billede af et landskab, hvor du gerne vil have, at det er skarpt fra forgrunden og helt ud i horisonten, jamen så er det, at du skal bruge en lille blindeåbning. Så skal du op på F16, F22, F11, sådan noget i den stil, for at få en så høj dybdeskarphed som muligt. Det gør, at der er et mindre hul i objektivet, som lyset kommer ind igennem, og det gør, at du formentlig skal have en langsommere lukkehastighed. Men der er bare den kæmpe store fordel ved landskabsbilleder, det er, at de bevæger sig også sjældent særlig hurtigt. Så det at have en lukkehastighed på en 30. Del sekund eller en 10. Del sekund for den sags skyld, er egentlig ikke noget stort problem i forhold til det at have en lukkehastighed. Omvendt, hvis du skal tage et billede af et menneske, hvis du skal tage et portrætbillede, så vil du egentlig gerne sørge for, at baggrunden ikke er distraherende. Og der går du så ind og vælger den store blindeåbning, altså f2, f2,8, f1,4, eller hvad dit objektiv nu kan. Og dermed får du så uskarp en baggrund som muligt, sådan at dit motiv er i fokus, og resten ikke er i fokus. Det er et enormt vigtigt valg, og det er noget, der gør en kolossal forskel i dit fotografi, og derfor er det en af de absolute hjørnesten. Og sidder du nu med dit kamera foran dig og tænker, jamen jeg kan, jeg kan ikke åbne blinden så meget op, så handler det altså om dit objektiv. Det er en af grundene til, 
nogle gange at købe et nyt objektiv. Det er at købe et objektiv, som har en større mulighed for at lukke blinden op, som har en større, største blindeåbning. Det kan for eksempel være sådan noget som sådan en klassisk 50 mm 1,8, hvor den største blindeåbning altså er 1,8. Det objektiv fås til næsten ingen penge, men gør en kolossal forskel i den måde, du fotograferer på. Så se på det næste gang, og tal med os i fotografikurser, tal med din fotohandler, og tal med dine venner om, hvad for et objektiv du skal vælge, for at du kan lave den type billeder, som du gerne vil lave. Og i næste del af serien, der skal vi så se på, hvordan de forskellige programmer i kameraet virker i forhold til begreberne i eksponeringstrækanten.